வெல்கம் வியூவர்ஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட ஆரிஸ் அரிசுவையில் கொண்ட கடலை யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான காரக்குழம்பு இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் கொண்ட கடலை இது வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கரில் வந்து ஆறு விசில் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முருங்கக்காய் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கிராம் கத்திரிக்காய் எடுத்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் இது வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இது வந்து மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா எல்லா குழம்புகளுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் தனியாக வத்தல் சோம்பு மிளகு ஜீரகம் சேர்த்து அரைச்சது சப்போஸ் இந்த மசாலா உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிலோ மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுகளையும் இந்த குழம்புக்கு மட்டுமே தேவையான அளவுகளையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு கொஞ்சம் வெந்தய ஜீரகம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்து உரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு உரிச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து புடிசை நறுக்கிக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயம் மூணு சைஸ் சின்ன தக்காளி எடுத்து விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் விழுது இன்றைக்கி நான் மண் சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ சட்டியை காய வச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே ரெண்டு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்து புரிய விடுங்க இப்போ நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்து மூணும் சேர்ந்து நல்லா பொரியட்டும் இப்போ இதில் நாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உரிச்சு வச்சுருக்கிற பூண்டையும் இதில் சேர்த்துருங்க வெங்காயம் பூண்டும் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் பூண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து பச்சை கருவாப்பில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனை வரும் இப்போ இதில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி வச்சுருங்க தக்காளி இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தனி மிளகாத்தூள் இப்போ நாம் வந்துட்டு தக்காளி வெங்காய பேஸ்ட்டை கலந்துக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட்டுருங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம எல்லா காய்களையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் முருங்கக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் கடலை நம்ம இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கடலை சேர்த்தா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே இதோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் இந்த தூள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தனித்தனியாக எல்லா பொருளையும் சேர்த்துக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் சொல்கிறேன் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்து வேக விடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நாம் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் காய் நல்லா வேகட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு காயும் வெந்துருக்குது காய் ஓரளவு வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கொண்ட கடலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் புளி கரைசில் சேர்த்துக்க போகிறேன் புளி சேர்த்து குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லா காய்கறியுமே நல்லா வெந்துருச்சான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் 
இப்போ இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை கலந்துக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி சிம்மில் வச்சுருங்க நம்மளோட குழம்பு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இந்த குழம்பு சர்வ் பண்ணுனா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட குழம்பு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் நல்ல அழகாக மேலே வந்திருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட்டில் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒன் ஹவர் கழித்து எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒன் ஹவர் கழிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு சர்வ் பண்ண தயாராகிடுச்சு சூப்பரான கொண்டக்கடலை கார குழம்பு இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க